大家好，在这期视频当中，您将学到2021年免费数字化生活教程。就 root 权限的64四核 CPU、2 5 6六 G 内存的 r a i l w a y 云，安装配置远程 Linux 桌面。我是老罗，大学生们叫我罗叔。我的频道专门为大家分享数字化时代的免费资源及知识，通过通俗易懂的方式，帮助各位打造数字化生活。数字化生活，请关注老罗。还有还有，大学生们总爱私信老罗说：“罗叔，我刚知道你的频道，错过了很多精彩，怎么办？”那如果觉得好，请点个赞；觉得可以订阅一下，并打开小铃铛后继续看，实时推送小铃铛。新视频一出，立马把你来召唤。好的。上期大家看到了我这个左边的这个图片，感觉眼前一亮。应群里的小伙伴邀请，我再来分享一下 r e a l w a y 云的 Linux 桌面安装和设置。这个跟之前的视频的流程大致相同，这里还是分为四个部分。首先要准备，其次对整个的流程进行概述，接着进行演示，最后有一点区别，我们现在只对上期进行回顾，让大家有一个整体的印象，然后对上期所遇到朋友们提出的问题进行解答。好。这里到了免费 Railway 云 Linux 桌面安装配置的准备阶段。首先要一个云主机，这个跟上期大致相当。有一些朋友说：“哎，我有本地的 Linux 主机，那也是可以的。但是你要保证你本地的网络是可以和 Railway 这个网站连通的。”第二个 GitHub 就不说了啊。第三个邮箱，第四个浏览器。上一期我们。的 d o c f a 只支持火狐浏览器。本期视频，老罗对 d o c f a 进行了一些修改，现在支持任何的浏览器。在浏览器打开后，都会有一个提示的文本信息，在浏览器上出现。最后一个是耐心，玩转任何免费资源，耐心是前提。好，这里还是老生常谈，友情提示一下啊。这里所有的谈的免费资源呢，都有其局限性，也有其时效性。你不要讲我，哎，怎么我不行了？那说明你晚了，那就及时订阅老罗的频道，及时得到推送，这样嘛就可以实时的进行一些操作了。还有一些局限性，那厂商会经常设限，人多了他就会把资源尽量的节省。如果你觉得不满意，那你就可以购买收费资源，收费资源应该是相对会满意一点，但是价格上你也会觉得很不满意。这里还要说一点啊，对于本频道所有视频，根据时效性会在视频下方创建一个置顶的评论，用来及时更新内容发展变化情况，请大家及时关注视频下方的置顶评论。好。Railway 云的 Linux 桌面安装配置流程，我们这里还是分为五个阶段去讨论。首先 ，GitHub 这就不说了，你们可以看上一期的视频，这都是差不多的。但这一期我们新修改了一个 d o c f a 叫高铁，请看本期视频下方的描述栏有链接。然后呢，登录 Linux 主机，这个是自己的主机啊。是对远端的这个 r e a l w a y 进行配置的，然后要注册你的 r e a l w a y 账户，之后就是部署最新的这个 d o c f a 高铁。部署完之后，打开 port 80， 把这个填进去 ，port 大写80这个端口填到 r e a l w a y 的网站里边去，它有个参数的选项。然后呢，可以修改自己的域名。然后点击这个域名，就可以打开浏览器，任何浏览器啊。那如果打开了，不显示这行老罗给大家留的 message， 那说明呢你这个浏览器有问题，或者你的网络有问题
，或者就是还没部署好。好，最后就是远程登录 Railway 及 Linux 的桌面安装配置。这个还是参考上期的视频吧，先安装 NPM。本期视频不会说这些安装的过程了，需要的朋友请看上期视频，然后再安装 WS Tunnel。安装好之后，请根据之前前面你定义你改的这个域名，然后登录 Railway， 这时候你就看到有 root 权限了，你可以借助这台 Railway 的 Linux VPS 进行桌面安装配置。我们这里主要是对这个些文件夹进行一些伪装，因为你不进行伪装的话，这个厂商如果发现的话，很可能把这些服务都给你关闭，就啥也干不成了。大家好，欢迎来到安克罗的桌面。我们打开刚才安装的项目，我这里起名为高铁了啊，域名为高铁。你如果能看到用 Chrome 浏览器，现在可以打开了。你可以看到 ，You can play your railway cloud now. Message from Ankolo. 啊，就成功了。我们现在打开一个 terminal。我这个是在苹果电脑上进行操作的。先跑 WS Tunnel。输入密码，密码一样是 Ankolo。进来了，用 SSH 进来的啊。好，现在安装 VNC Server。安装后，我们要对 VNC 进行一个伪装。这个快进啊，实际会相对慢一点。好，安装一个 Nano 编辑器。到时候我们要替换一些关键字的。好，进入 User 边，下面。好，现在开始重新命名文件，把这两个文件一个命名为 VNC Server， 命名为 d a s Server。X Type VNC 命名为大，好，我们编辑一下大 server， 把其中的 X Type VNC 全部替换为大 DA， 你们这里 DA 可以换成自己的喜欢的字符。好，替换了九个，这个替换是快捷键是 Ctrl 加斜杠啊，这个斜杠是 Delete 这个按键下面的。保存是 Ctrl O， 好，现在我们来设置 VNC 密码，大 server 冒号 2,000 你设置一个 VNC 客户端可以访问的密码，好，设置好了，现在把这个进程给 Q 掉，好，现在安装 LXD。轻量化桌面吧。好，这里国家应该是三十一，这里选一。English U.S. 好，这里开启大 server 两千两千的端口啊 ，VNC 啊，大 server 其实就是 VNC server 啊。已经在服务器上开启了。好，我们 exit， 
ีไปท่านเนาะเราไม่本地新开个 terminal 用 SSH 去连再打开 VNC 客户端五八四五幺二七点零点零点幺，我们设置的里边是五八四五端口，是用 VNC Viewer 去打开的。好，我们看已经进来了。前面开了个火狐啊。还没弹出来，我们现在来试试看，来数格子的命令，看看多少颗 CPU。用这个 Meta System Monitor 这个命令，他说文件有损坏，所以要重新手动跑一个 config 命令，那我们就来跑吧。命令跑了一下，火狐自己出来了，说明这个资源用起来还是比较强的。好，看一下 IP 地址，老规矩 ，pin 点 pe。大家老是说，哎，这个 VPS 有没有 IP？ 好，这里出来一个，我们用 Night 选二，当然是有 IP 的，只不过它是共享 IP。你看 ，Railway Cloud 它是用的谷歌啊，谷歌的美国俄勒冈州的，位于俄勒冈州，谷歌 Cloud IP 也有啊。我们这边这个 package 修复好了，我们重新来安装一下这个数 CPU 的这个命令 system monitor。我们来再看一下啊，好，输入 mat system。Monitor， 看一下，噔噔噔噔噔，可惜不是英特尔云，也不错了。好，这里。对上期 Railway 云的安装进行回顾及问题解答。免费的 Railway 云六十四核 CPU 二百五十六期内存服务器申请流程回顾。首先要三十天以上的 GitHub 账号 fork 我的项目。第二个，注册 Railway 账户绑定 GitHub。第三个。推送 GitHub 项目进 Railway， 进行一系列的定制化修改。最后，使用准备好的 VPS 安装 NPM 和 WS Tunnel， 然后呢，使用本地的 Terminal 远程登录具有 root 权限的 Railway VPS。这是回顾上一期的啊，大家对这个有所困惑，可以看上一期的视频。好，这里有几个问题，回答一下。有些朋友会讲，会留言说：“哎，我为什么打开这个 Railway 的自定义的这个域名会显示404第一个，有可能是你的部署的时间还没完成，有可能有一些延迟；第二个，你的网络的通路有问题。”
你首先看一下你是不是能够用自己的网络打开 Railway 这个网站。如果可以打开，那这个404有可能就是你的浏览器没用对，因为上一期我们是用旧的 Dock 叫火车头的这个 Dock Dock Far， 所以必须用火狐浏览器打开。那么本期你可以换新的叫高铁的这个 Dock Far， 这样用任任何浏览器都可以打开了。好，一些朋友问，为啥一定要用火狐浏览器呢？嗯，这是老罗这个 Dock Far 里边的设置的一些参数的问题，所以新的 Dock Far 就已经解决了这个问题。你用随便用什么浏览器都可以打开，并且可以看到老罗给你的一行提示，看到这个提示就说明可以用了。视频中所说的7001端口可以换吗？还可以，这个是没有问题的。老罗是比较习惯使用70000之后的端口。如果但是你防火枪，你必须要放心。你本地防火枪不放心的话，你也不可以访问。那么有些朋友讲，哎，我用一个9万的端口行不行？在群里有一些朋友用的端口是。高过了六五五三五，这个肯定是不行的。你的端口要低于六五五三五，最好是大于一零二四。一零二四这些都是系统的保留端口。好，那这期视频就讲到这里。